Hi friends, welcome to akshaya.com. In this video, we are going to make snacks in this video. We are going to make some snacks in this video. We are going to make some snacks in this video. We are going to make some snacks in this video. We are going to make some snacks in this video. Now, we are going to make a jar. We are going to make a jar. We are going to make a jar. இதை மிக்சர் ஜார்ல சேர்த்து நல்லா நைஸாக பவுட்ரு பாதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம் இது மாதிரி பவுட்ரு பாதத்துக்கு அரைச்சி இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாங்க மாற்றிட்டு இப்போ அவுல் எடுத்த கப்பாலே கால் கப் அளவு கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இருக்குங்க கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் கடலை மாவு எடுத்துங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் கடலை மாவு கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அந்த கட்டிகள் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டு ஈவனாக இது மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ ஒரு கடாயை சூடு பண்ணியிருக்க அந்த கடாயில் அவள் எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே கப்பால் ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து கலந்துட்டு தண்ணி நல்லா கொதி வரணுங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சுட்டு நம்ம கலந்து வச்ச மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது மாதிரி ஒரு விஸ்க் இருந்ததுன்னா அதால் கலந்திங்களா கட்டிகள் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி நல்ல திக்கான பதத்துக்கு வெந்து வந்துடுங்க இது மாதிரி நல்ல திக்கான பதத்துக்கு வருது பாருங்கள் இப்போ விஸ்க் எடுத்துடலாம் இப்போ கரண்டியால் நல்லா கலந்துக்கலாங்க நல்ல திக்கான பதத்துக்கு வந்துட்டு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கடாயிலே ஆற வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா ஆரட்டும் இப்போ கை பொறுக்கிற பதம் வந்ததும் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மேலே நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாக கோட்டிங்க்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்குறேங்க சேர்த்து இதை மாவோடு நல்லா கலந்து பிசஞ்சிக்கலாம் மேலே பிசு பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் நல்லா திக்கான பதத்துக்கு வரும் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க கைலேயும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இது மாதிரி நல்லா திக்காக பிசஞ்சிக்கலாங்க இப்போ ரெண்டு கைலேயும் லைட்டாக ஆயில் தடி விட்டு பிசஞ்ச மாவில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நீட் ஷேப்புக்கு உருட்டிக்கலாம் இது மாதிரி நீட் நீட்டாக குழவி ஷேப்புக்கு உருட்டிக்கலாங்க பார்க்கறதுக்கு நீட் நீட்டாக ஃபிங்கர் போல் இருக்கும் நீங்கள் கையில் ஆயில் தடவிட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் இருக்கும் இது மாதிரி மாவு எல்லாத்தையும் நீட் நீட்டாக ஃபிங்கர் ஷேப்புக்கு உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டு பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்க எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணுங்க நல்லா சூடானதும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுருங்க மீடியமாக வச்சுட்டு நம்ம உருட்டி வச்சது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு போட்டு வேக வச்சுக்கலாங்க நான் இப்போ இது ரெண்டு இடம் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் மிதமான தீயில் இருந்தோன்னா உள்ளேயும் வெந்து மேலேயும் நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் இது ந வெள்ளையாகவே தாங்க இருக்கும் ப்ரௌன் ஆகாது இது அவளில் செஞ்சதுனால வெள்ளையாகவே தான் இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க இது மாதிரி தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் போட்டு ஈவனாக எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாங்க ஈவனாக இது மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டு வேக வச்சிக்கலாம் மிதமான தீயில் வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா உள்ளே வெந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெயில் உள்ள பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதும் நம்ம எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப செவந்த கலர்லாம் வராதுங்க வெள்ளையாகவே தான் இருக்கும் இது அவள் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம் நல்ல வில்லையாக கிறிஸ்பியாக தாங்க இருக்கும் இப்போ எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இது எண்ணெயை அதிக அளவில் இழுக்காதுங்க நல்ல ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இப்போ இது மாதிரி நான் ரெண்டு இடம் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இது கூட மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் நான் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு காஷ்மீரி சில்லி மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சாட் மசாலா இருந்ததுன்னா சேர்த்துங்க இல்லாட்டி நீங்கள் மிளகு தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு இது மேலே தூவிக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி மிளகாய் தூள் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்காதுங்க ஆனால் நல்ல கலர் கொடுக்கும் உங்ககிட்ட சாதாரண வர மிளகாய் தூள் இருந்தால் கூட நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப காரமாக இருக்கும் இப்போ மிளகாய் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்போ பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு பரிமாறலாம் இதை நீங்கள் அதிக அளவில் கூட செஞ்சு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக ஸ்பைஸியாக இருக்குது பாருங்கள் 
நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா மொறு மொறு கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியான குர்குரே ரெடி இது பார்க்கறவும் குர்குரே மாரி இருக்கும் சாப்பிட்டாலும் அதே டேஸ்ட் தாங்க வரும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ